வெல்கம் டு ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாப்டர் எயிட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேஷன் அதில் அக்சஸிங் கேரக்டர் இன் ஏ ஸ்ட்ரிங் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த தீரிட்டிகள் கான்செப்ட் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து எப்படிலாம் நம்மளால் வேல்யூ அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன் உங்களுக்கு என்னென்னு புரியணும் அது கமெண்ட் அந்த லைன் என்ன ஆகாதுன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஸோ முன்னாடி நம்ம ஆஷ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஏ அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளுக்கு நான் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் அசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் என்ன ஏவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இப்போது இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரிங்கையுமே எனக்கு அவுட்புட்டாக வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் நேம் என்ன ஏ அதை பிரிண்டில் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஏ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அதில் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிடும் சப்போஸ் பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஸோ பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பைத்தானில் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அசைன் ஆகும் ஸோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அசைன் ஆகும் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அசைன் ஆகும் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்பயுமே ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேரக்டருக்கு ஜீரோலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்களோ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எண்டிங் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் வேல்யூ நமக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட் சைடில் லாஸ்ட்டு கேரக்டர் சரிங்களா அதுலேருந்து ஆரம்பித்து மைனஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் முடியும் சரி இப்போது எனக்கு இந்த பி அப்படிங்கிறது எனக்கு அவுட்புட்டாக வரணும் அப்படின்னா அது எந்த இண்டெக்ஸில் இருக்குது தேர்ட் இண்டெக்ஸில் அப்போ இங்கே ஏ ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இப்போ நமக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த பி அப்படிங்கிறது நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ பாருங்கள் இங்கே சப்போஸ் இந்த டி உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வேணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த டி எதுன்னு இருக்குது ஃபிஃப்த்து இண்டெக்ஸில் இருக்குது அப்போ இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஃபைவ்னு கொடுங்க உங்களுக்கு வந்து டீங்கிறது உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிடும் சரி சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எம் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எம் எந்த நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸில் இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்னு கொடுங்க ஸோ உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம் அப்படிங்கிறது அவுட்புட் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ பாருங்கள் எம் அப்போது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம கேரக்டர் அக்சஸ் பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் பர்டிகுலர் கேரக்டரை நம்ம அக்சஸ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எதுக்காக நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு உங்களுக்கு நேரம் ஒரு புரிஞ்சுருக்கும் ஹோல் ஸ்ட்ரிங்கையும் நம்ம அவுட்புட்டாக எடுக்கணும் கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டையே நான் அவுட்புட்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஜஸ்ட்டு ப்ரிண்டில் நான் ஏன்னு மட்டும் கொடுத்தனா போதும் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னு மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்போது இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டில் இருக்கிற பர்டிகுலர் கேரக்டர் மட்டும் எனக்கு வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ணணும் எனக்கு அவுட்புட்டாக வேணும் அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரி இப்போ இண்டெக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு எப்படிலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் எண்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை பாருங்கள் தெளிவாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செகண்டு இண்டெக்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்ததாக கோலன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்படி கொடுத்தா இப்போ கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஸோ இதை உங்களுக்கு திரும்பவும் கீழே தெளிவாக உங்களுக்கு ஒரு கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஏ ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் கோலன் எண்டிங் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா இது ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டிங் இண்டெக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் இந்த இடத்துல இதுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் டூன்னு கொடுத்துருக்
என்ன அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல சிக்ஸ் அங்கே மைனஸ் ஒன் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கும் அப்போ நான் இங்கே எண்டில் என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இந்த எண் தான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு எதோடு முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் இன்டெக்ஸோடு முடிஞ்சிடும் அப்போ செகண்ட் இன்டெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் இன்டெக்ஸோடு முடிச்சிடும் இங்கே டூனு கொடுத்தா டூவை சேர்த்திக்கும் அது இன்க்ளூசிவ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸை சேர்த்திக்காது அதுக்கு ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸோடு உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடும் அது எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூவிலருந்து ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸ் வரலேயே தான் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்போ எம் பி யூடி அது மட்டும் தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் எம்பியூடி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை மட்டும் கூட நம்மளால் எடுக்க முடியும் சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாங்களா இப்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே டூன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே நான் த்ரீனு கொடுத்துட்றேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன பண்ணோம் தேர்ட் இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன சிக்ஸ்த்து அதோடு முடிஞ்சிடும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டு சிக்ஸ் அப்படின்னா பியூடிஇ இது மட்டும் தான் நமக்கு அவுட் கிடைக்கும் பியூடிஇ இது மட்டும் தான் நமக்கு அவுட் கிடைக்கும் சரிங்களா சரி அடுத்தது இப்போது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மைனஸ் செவன் கோலன் மைனஸ் டூன்னு கொடுக்குறேன் அப்போது மைனஸ் செவன் அப்படின்னா செவன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் செவன் அப்போ ஓவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் எங்கே முடிக்க சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ அப்படின்னா இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து எப்போயுமே எண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான் அப்போ அதுக்கு பிஃபோர் என்ன இருக்குது த்ரீ இதோடு நின்றுடும் அப்போது செவனில் இருந்து ஆரம்பித்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த செவனில் இருந்து ஆரம்பித்து ஸோ நமக்கு வந்து மைனஸ் செவன் அப்படின்னா ஓவியம் சேர்த்து எடுக்கும் மைனஸ் செவனில் இருந்து ஆரம்பித்து மைனஸ் டூன்னு கொடுத்திங்கன்னா மைனஸ் டூ வரலையும் போகாது எதோட நின்றுடும் மைனஸ் த்ரீயோடு நின்றுடும் அப்போ ஓஎம்பியூடி இது மட்டும் தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இப்போ ஸோ ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஓஎம்பியூடி இப்படி தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் சரி இப்போது சிங்கிள் கேரக்டரை மட்டும் எப்படி எடுக்கிறது குரூப் ஆஃப் கேரக்டர் எப்படி எடுக்கிறது ஹோல் ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி எடுக்கிறது நெகட்டிவில் யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் கேரக்டர் எப்படி எடுக்கிறது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் கேரக்டர் எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் வைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் அடுத்ததாக நம்ம வந்து என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கோலம் கொடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல சரி இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு கோலன் அது எப்படி நமக்கு ஒர்க் ஆகும் சார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு கோலன் இதை ஸ்ட்ரைடு ஸ்லைசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லைனா ஜம்பிங் கேரக்டர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்ட்ரைடு ஸோ ஸ்ட்ரைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கான்செப்ட் சொல்லலாம் ஸோ இது என்ன சார் ஸ்ட்ரைடு அப்படின்னா ஜம்பிங் கேரக்டர் ஜம்பிங் கேரக்டர் சரி இப்போ இது என்ன அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ சிம்பிளாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நாம் இங்கே வந்து டபுள் கோலன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் இது ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிங் இண்டெக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் இண்டெக்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஜம்பிங் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கேரக்டர் ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ அதுக்கு பிஃபோரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டா ஸ்டார்டிங் எண்டிங் இதே டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு எப்படிலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் எண்டிங் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கல இதுதான் எண்டிங்கு சரிங்களா கோலனுக்கு பிஃபோர் ஆகிறது ஸ்டார்டிங் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எண்டிங் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எரைஸ் பண்ணது அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டில் வரக்கூடியது ஸ்டார்டிங் செகண்டாக வரக்கூடியது எண்டிங் ஏற்கனவே
சிக்ஸ்த்தில் இ செவன்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் இதான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் டிஇஆர் இதான் நமக்கு அவுட் கிடைக்கும் சரி அடுத்து தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் கொடுக்கல எண்டிங் கொடுக்குறோம் எண்டிங் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் எண்டிங் எப்பயுமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் அங்கே என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ப்ரீவியஸாக ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்போ இங்கே ஃபோர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எதோட ஸ்டாப் ஆகும் த்ரீயோட ஸ்டாப் ஆகிடும் சரிங்களா ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் நம்ம கொடுக்கல அப்போ எங்கேருந்து எடுத்துக்கோ ஜீரோலேருந்து எடுத்துக்கோம் அப்போ ஜீரோ இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வரலி என்ன கேரக்டர் இருக்கோ அதை நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் அப்போ சிஓஎம்பி அது நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் சிஓஎம்பி நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் சரி இப்போ ஸ்டார்டிங்கும் கொடுக்கல எண்டிங்கும் கொடுக்கல அப்போ என்ன பண்ணோம் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கலங்கிறதுனால ஜீரோ இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எண்டிங் நீங்கள் எதுவுமே சொல்லலைங்கிறதுனால லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரலையும் அப்போ டோட்டலாகவே கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ பாருங்கள் கம்ப்யூட்டருங்கிறது ஹோல் ஸ்ட்ரிங்குமே நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் இப்போ இது வழி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா சரி இப்போ ஒரு மைண்டில் நீங்கள் ஒரு கால்குலேஷன் பாருங்கள் நான் இங்கே ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே நான் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸ் வரலையும் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஓஎம்பியு T வரலி நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் இல்லைங்களா சரி இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜம்பிங் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் இங்கே டூன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து சிக்ஸ்த்து அதாவது ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸ் வரலி வேல்யூ எடுக்கும் எனக்கு டூ டூவாக வேல்யூ எடுக்கும் ஸோ பாருங்கள் இது இதுக்கு எப்படி அவுட் புட் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸில் அப்போ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்குது ஓ அப்போ இந்த ஓ நமக்கு அவுட் புட்டாக வந்துடும் சரி அடுத்ததா இங்கே ஜம்பிங் கேரக்டர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் டூ அப்போ டூ கேரக்டர் நமக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஸோ ஓ அதை நம்ம எடுத்துட்டோம் சரிங்களா அதனால் அதை விட்டுட்டு அடுத்தது கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ இந்த டூங்கிறது எங்கே முடியுது பியில் முடியுது அப்போ இங்கே அவுட் என்ன வரும்னா பீன்னு வரும் சரி அடுத்ததா பீக்கு அப்புறம் வந்து பாருங்கள் P எடுத்துட்டோம் அவுட் புட்டாக கொண்டு வந்துட்டோம் அடுத்து டூ கேரக்டர் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் யூ ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி செகண்டு அப்போ இங்கே டி அவுட் புட்டாக வரும் சரிங்களா டீக்கு மேலே எடுக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம எண்டிங் இண்டெக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபைவோட ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற கேரக்டர் நமக்கு அவுட் புட்டாக வராது ஸோ இதை திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் ஓன் இருக்குது அந்த ஓவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவிலேருந்து டூ கேரக்டரை கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ முடிகிறது பியில் முடியுது டூ நம்பர் அப்போ பி எடுத்துக்கோ பீக்கு அப்புறம் டூ கேரக்டர் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் யூ ஒன் டி வந்து டூ அப்போ டீ எடுத்துக்கோ ஸோ அதுக்கு மேலே எடுக்காது ஏன்னா என்டிங் நம்ம சிக்ஸுன்னு கொடுத்ததுனால ஃபைவோட ஸ்டாப் பண்ணிடும் இப்போ நமக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் ஓபிடி அப்படிங்கிறது அவுட் புட்டாக வரணும் ஸோ பாருங்கள் ஓபிடி இதான் நமக்கு அவுட் புட்டாக வரும் அப்போ இந்த தேர்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வந்து ஜம்பிங் பண்ணும் எத்தனை கேரக்டர் ஜம்ப் ஆகி ப்ரிண்ட் ஆகணும் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கும் கொடுக்கல எண்டிங்கும் கொடுக்கல ஆனால் ஜம்பிங் கேரக்டர் மட்டும் நான் என்னென்னு கொடுக்குறேன்னா த்ரீனு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் எண்டிங் இல்லாததுனால ஜீரோ இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரலையுமே நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கை எடுக்கும் அதில் எத்தனை கேரக்டர் ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் த்ரீ கேரக்டர் ஜம்ப் ஆகி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இண்டெக்ஸ் அதில் என்ன இருக்குது சி நமக்கு இந்த இடத்துல சிங்கிறது அவுட் புட்டாக கிடச்சிரும் இந்த சிக்கு அப்புறம் த்ரீ கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ இப்போ த்ரீ எங்கே முடியுது பியில் தான் முடியுது அப்போ உங்களுக்கு பி அவுட் புட்டாக எடுக்கும் அடுத்ததா பீக்கு அப்புறம் த்ரீ கேரக்டர் கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஈயில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ முடியுது அப்போது ஈங்கிறது அவுட் புட்டாக வரும் சரிங்களா ஸோ ஈக்கு அப்புறம் ஒன் அதோடு முடிஞ்சிருச்சு டூ த்ரீலாம் கேரக்டர் இல்லை அதனால் சிபிஇ இதான் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் சிபிஇ இதான் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளோடு நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா எப்படி வந்து கேரக்டர் நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம்
ஏஆஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்தோன்னா ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் எனக்கு என்ன இருக்குது எஸ் இதுதான் நமக்கு எனக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் கீழே எனக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கிறது என்னது எஸ் ஜீரோத் இண்டெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சி அதே மாதிரி ஹெச்ஓஓஎல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைச்சிடும் ஸோ நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் பாருங்கள் நான் மைனஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு என்ன அவுட் புட் வந்திருக்கு எல் அப்படிங்கிறது அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு எல்ங்கிறது அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு ஸோ மேலே போய் டயக்ராமை பாருங்கள் ஸோ மைனஸ் ஒன்னில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா எல் இதான் உங்களுக்கு நமக்கு அவுட்புட்டாக நமக்கு கிடைச்சிரும் சரி ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ப பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நான் நினைக்கிறேன் சார் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஆக்சஸிங் ஆல் கேரக்டர் இப்போ ப்ரிண்டில் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஏங்கிறதுல என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் அது நமக்கு மொத்தமும் நமக்கு அவுட்புட்டாக நமக்கு கிடச்சிரும் சரி அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மாடிஃபையிங் அண்டு டெலிட்டிங் எ ஸ்ட்ரீங் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறது சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மாடிஃபையிங் அண்டு டெலிட்டிங் எ ஸ்ட்ரீங் இப்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதா இப்போ நம்மளுடைய கொஷின் மாடிஃபை அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல சின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சி அப்படிங்கிற கேரக்டருக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கே அப்படின்னு நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சியை எடுத்துகிட்டு எனக்கு கேனு மாறணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் நார்மலாக அதே டாபிக் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த சி எனக்கு எந்த இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போ ஏ ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல்ட்டு நான் கேனு கொடுக்குறேன் ஸோ கேங்கிறது ஸ்ட்ரிங்குங்கிறதுனால சிங்கிள் கோர்ஸ்க்குள்ளே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் ப்ரிண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு என்ன ஏன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு எரர் தான் காமிக்கும் ஸோ எரர் பாருங்கள் உங்களுக்கு எரர் ரைஸ் ஆகுது எந்த அவுட்புட்டுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ டைப் எரர் சரிங்களா டெரா டைப் எரர் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் தஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் சரிங்களா அசைன்மெண்ட்னால் என்ன நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏ ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு கேர் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோ அப்படிங்கிற இந்த இண்டெக்ஸில் சியை எடுத்துகிட்டு அங்கே நான் என்ன கேரக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்கிறேன் கே ஆனால் கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லுது அந்த மாதிரி மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லுது சரிங்களா இப்போ இந்த லைனை நான் பாருங்கள் நான் எடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த லைனை நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு கம்ப்யூட்டருங்கிறது எனக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் சரியா இப்போ இந்த லைனை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா திரும்பவும் கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ ரன் பண்ணுங்க எரர் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டில் இருக்கிற பர்டிகுலர் கேரக்டரை உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதான் பைத்தான் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ அதான் தீரட்டிகளாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரிங் இன் பைத்தான் ஆர் இம்யூட்டபுள் இந்த இம்யூட்டபுள் அப்படின்னா என்னென்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதான் இம்யூட்டபுள் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க தட் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் யூ டிஃபைனிங் எ ஸ்ட்ரிங் மாடிஃபிகேஷன் டெலிசன் ஆ இஸ் நாட் அலவுடு அப்போ ஒரு தடவை கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத ஏவில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை உங்களால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மாடிஃபை பண்ண முடியாது சரி அடுத்ததா தேர்ட் பாயிண்ட்டை ஒன்று சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு மாடிஃபை த ஸ்ட்ரிங் எ நியூ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ கேன் பி அசைன் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் இதுக்கு என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதில் உங்களுக்கு வந்து பர்டிகுலர் எழுத்துக்களை மட்டும் பி மட்டுமோ இல்லை யூஓ மட்டுமோ உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நீங்கள் நினச்சிக்கினா வேணால் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக ஏவுக்கு பதிலாக நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்த் லைனில் பாருங்கள் இங்கே நான் கம்ப்யூட்டர்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஏவில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தமிழ் அப்படின்னு நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரிண்டில் வந்து ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந
அப்போ ஏ அப்படிங்கிற மெமரியில் நான் இங்கே என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஷார்ட்டாக எழுதிடுறேன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி இப்போது என்ன புக்கில் சொல்கிறாங்க இந்த மெமரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் சிங்கிள் கேரக்டரை நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது இல்லை குரூப் ஆஃப் கேரக்டர் மாடிஃபை பண்ண முடியாது சரிங்களா இப்போ அடுத்தது ப்ரிண்ட் ஏன்னு கொடுக்குறீங்க இப்போ ஏங்கிற மெமரிக்குள்ளே என்ன இருக்குது கம்ப்யூட்டர் அதான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அடுத்த லைனில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏஐசி கொள்ளு தமிழ்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டை டெலீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு உள்ளே என்னென்னு ஸ்டோர் ஆகும் தமிழ் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ புக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற சிங்கிள் கேரக்டரையோ இல்லை மோர் தன் ஒன் கேரக்டரையோ நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதாவது பிக்கு பதிலாகவோ யூக்கு பதிலாகவோ வேறு லெட்டர் வரணும் அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேணால் என்ன பண்ணலாம் ஏவில் கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டையே எடுத்துகிட்டு வேறு ஸ்ட்ரிங்கு வேறு வேர்டு தமிழ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வேணால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஏவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் கேரக்டர் நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது டெலிட்டும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாயிண்ட் புக்கினுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் சரி இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிளை நான் உங்களுக்கு தீரிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க தான் ஸோ ஏவில் வந்து கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் கேன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த சியை எடுத்துகிட்டு ஏன்னா ஜீ ஜீரோ த்ரெண்ட் எக்ஸில் சி தான் இருக்குது அங்கே கே வரணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அவுட்புட் வந்து எதிர்க்க காட்டும் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஏஐசி கொண்டு கம்ப்யூட்டர்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா அப்போ எனக்கு வந்து ப்ரிண்டில் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டருங்கிறது அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் செகண்டாக ஏ ஈக்குவல் டு சயின்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஏவில் கம்ப்யூட்டரை தூக்கிட்டு எனக்கு சயின்ஸுங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணும் இப்போ ப்ரிண்டில் நான் ஏன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சயின்ஸுங்கிறது எனக்கு ஒரு புட்டாக கிடைக்கும் ஏன்னா அட் ப்ரெசண்ட் சரிங்களா இப்போ ஏவில் என்ன இருக்குன்னா சயின்ஸ் தான் இருக்குது இந்த லைன் ஒர்க் ஆகும்போது ஏவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்னு ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் இந்த லைன் ஒர்க் ஆகும்போது ஏவில் என்னென்னு ஸ்டோர் ஆகிடும் சயின்ஸுன்னு ஸ்டோர் ஆகிடும் சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து உங்களால் பர்டிகுலர் கேரக்டராக மாற்ற முடியாது அப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி முதல்ல இதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருவோம் ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷனை ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டாட் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் என்ன நினைக்கிறேன் சி சிக்கு பதிலாக எனக்கு என்னென்னு மாறணும் கே அப்படின்னு மாறணும் சரிங்களா இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டரில் சி அப்படிங்கிற இந்த எழுத்தை எடுத்துட்டு அங்கே என்ன கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகணும் கேன்னு சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ ப்ரிண்டில் ஏன்னு கொடுங்க நமக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கேஓஎம்பியூடிஆர்னு தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஸோ ரன் பண்ணி பாருங்கள் சாரி ஏ டாட் ரீப்ளேஸ் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டு அதுலேயே நம்ம கொடுத்துடணும் ப்ரிண்ட்லேயே கொடுத்துடணும் ஸோ பாருங்கள் கேஓஎம்பியூடிஆர் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அதை பாருங்கள் தனி லைனில் கொடுத்தோம்னா நமக்கு யாராவது ஒர்க் ஆகலை கம்ப்யூட்டரில் தான் வருது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஒரு லைன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது இது ஒர்க் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த சிங்கிறத எடுத்துகிட்டு என்னென்னு காமிக்கும் உங்களுக்கு கேனு காமிக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு தெளிவாக புரியணும் அப்படின்னா ப்ரிண்டில் இன்னொரு தடவை ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணுங்களேன் இப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் செகண்டாக நமக்கு என்ன கிடைக்குது சீனு தான் காமிக்குது சரிங்களா அப்போ இதை கொஞ்சம் தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் இந்த இடத்த ஸோ இப்போ ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிற மெமரிக்குள்ள நமக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருங்கிற ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் ஆகிடுது ஏ ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர் அப்போ சிஓ எம் பியூடிஆர் நமக்கு இப்படி ஸ்டோர் ஆகிடுது சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரிண்டில் ஏ டாட் ரீப்ளேஸ் சி கமா கேன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லைன் ஒர்க் ஆகும்போது மட்டும் இந்த ஏங்கிற மெமரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை எடுத்து சிக்கு பதிலாக கே அப்படின்னு மாற்றி நமக்கு மானிட்டரில் தான் ப்ரிண்ட் ஆகுமே தவிர
சரிங்களா கேவோ எம்பியூ டார்னு காமிக்கும் ஆனால் மெமரிக்குள்ளே உங்களுக்கு என்னென்ன தான் இருக்கும் சீனே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மானிட்டர் சரிங்களா இது நம்ம மானிட்டர் இந்த மானிட்டரில் இந்த கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டை அப்படியே சிஏ மட்டும் என்னவா மாற்றுது இங்கே கே அப்படின்னு மாற்றி ஓஎம்பியூடிஆர்னு போட்டுருது ஆனால் மெமரியில் என்னென்ன தான் இருக்கும் சீனே தான் இருக்கும் அதனால தான் பிரிண்டில் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிரிண்ட் என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத எடுத்து உங்களை நமக்கு அவுட் புட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்போ இந்த பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகும்போது ஏங்கிற இந்த மெமரி லொக்கேஷனில் நமக்கு என்னென்ன தான் இருக்குது கம்ப்யூட்டருக்கு சிங்கிற ஸ்பெல்லிங் தான் இருக்குது அதனால தான் நமக்கு அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கே அப்படிங்கிற மாதிரியும் சரிங்களா கே ஓ அப்படின்னு அடுத்ததுக்கு கம்ப்யூட்டர்னு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் கிடைக்கிது அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவுட் புட்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி காட்டுமே தவிர மெமரியில் என்ன ஆகாது ஏங்கிற அந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள்குள்ள என்ன ஆகாது அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இப்போ தீரிட்டிகளாக அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் பைத்தான் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ரீப்ளேஸ் டு சேஞ்ச் ஆல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் கேரக்டர் இன் ஏ ஸ்ட்ரிங் சரிங்களா அப்போ இந்த ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற பர்டிகுலர் கேரக்டரை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அது அவுட் புட்டில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுமே தவிர மெமரியில் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகாது சரிங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேட்டர் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்கார்டினேஷன் செகண்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரிக் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் இந்த ஸ்லைசிங் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பல தடவை பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இப்போ நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு போதுமானது சரி இப்போது கன்கார்டினேஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ கன்கார்டினேஷன் அப்படின்னா ஜாயினிங் மெர்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் அதனுடைய பேர் இங்கே என்னென்னா கன்கார்டினேஷன் ஜாயினிங் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஸ்ட்ரிங் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கன்கார்டினேஷன் அப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸுங்கிற ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணும் ஸோ பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்துருக்கேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சயின்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ சியில் எனக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆகுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கும் போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு எனக்கு சீல ஸ்டோர் ஆகிடும் ப்ரிண்டில் சீன் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பராக ஒர்க் ஆகாது அதாவது அடிஷன் ஆப்ரேட்டராக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் சரி இப்போ ஒரு டயக்ராமேட்டிக்காக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் அதில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஸோ பியில் நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஸோ சியில் இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பினா ஏவில் என்ன இருக்குது கம்ப்யூட்டர் பியில் என்ன இருக்குது சயின்ஸ் இந்த டூவையும் ஜாயின் பண்ணி எங்கே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டோம் சீல ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் இப்போ சீல என்ன கிடைக்குன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு சீல ஸ்டோர் ஆகிடும் இப்போ ப்ரிண்டில் சீன் கொடுத்தீங்கன்னா சீக்குள்ளே என்ன இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ அதான் நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டாக நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அடிஷன் ஆப்ரேட்டராக ஒர்க் ஆகலை உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் ஆகுது ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேட்டர் அதாவது டூ ஸ்ட்ரிங்கை ஜாயின் பண்ணுது ஸோ இதை நம்ம எப்படின்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இது எல்லாமே எரேஸ் பண்ணாமல் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் எல்லாமே டோட்டலாக எரேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டு ஏற்கனவே இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் நம்ம சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ ப்ரிண்டில் வந்து சி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டின் கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் அவுட் புட் வந்து தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ப்ளஸ் வந்து என்னவோ ஆக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் ஆக்ட் ஆகிருக்கு இதே டென்னை இப்போ நீங்கள் சிங்கிள் கோர
ஸோ அப் அண்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன பாருங்கள் ஆடிங் மோர் ஸ்ட்ரிங் அட் தி எண்ட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதோட நியூவாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணும் எண்டில் ஸோ அதை தான் நம்ம அப் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா இது எப்படிங்க அப்படிங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ டயக்ராமெட்டிக்காக அதை நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற மெமரி அதில் நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிஓஎம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு மெமரி அதில் வந்து நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சயின்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் எல்லாமே நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் தான் எழுதுகிறேன் ஸோ சயின்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் அடுத்ததா இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சயின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுன்னா ஏக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கே வந்து ஜாயின் ஆகிடுனா இந்த கம்ப்யூட்டரோட ஜாயின் ஆகிடும் அப்போ அவுட்புட்டில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் கிடைக்கும் ஆனால் பிக்குள்ள என்னென்னே தான் இருக்கும் அப்படின்னா சயின்ஸ்னே தான் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அதான் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் அவுட்புட்டில் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் அப் அண்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிஃபோர் அப் அண்ட் ஏன்னு கொடுக்குறோம் இப்போ ஏவில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் அதான் நமக்கு இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ஏவில் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் நமக்கு கீழே நமக்கு அவுட்புட்டாக வருது அடுத்ததா ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போது ஏவில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டரோட இந்த பியில் இருக்கிற சயின்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிடும் அப்போ இந்த பியில் இருக்கிற சயின்ஸ் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுன்னா ஏவில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் இப்போ ஆஃப்டர் அப் அண்ட் ஏன்னு கொடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்னு இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் வந்து பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இதான் அப் அண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரியே ஏவில் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டும் அதே மாதிரி பியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படி அதாவது ப்ளஸ் இந்த இடத்துல A ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பியில் இருக்கிறத கொண்டாந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணோம் ஏவில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் பியில் என்ன இருக்குது சயின்ஸ் அதை கொண்டாந்து எங்கேயே ஜாயின் பண்ணோம் உங்களுக்கு வந்து ஏவிலே ஜாயின் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு வந்து சாரி என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே சி வரக்கூடாது ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பி மட்டும்தான் அதே மாதிரி இங்கே என்ன ப்ரிண்டில் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏன் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுங்க ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் சிஓஎம் எஸ்சிஐன்னு கிடைக்கிது இப்போ இது நமக்கு புரியணும் அப்படின்னா பி என்னங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள் பி செகண்ட் லைனில் நம்ம பிஏ ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்னு காட்டும் ஆனால் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸுன்னு மட்டும் காட்டும் ஸோ ஏவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்னு காட்டும் பிக்கு வந்து சயின்ஸுன்னு மட்டும் காமிக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும் ஏவில் நம்ம சிஓஎம்னு மட்டும்தானே ஸ்டோர் பண்ணோம் இல்லையா ஏவுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற இன்புட் என்ன சிஓஎம் ஆனால் அவுட்புட் ப்ரிண்டில் ஏன்னு கொடுத்தா எப்படி நமக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்னு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல பியில் இருக்கிற சயின்ஸ் ஏவில் போய் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டோர் ஆகிடுது இதான் கான்செப்ட் சரி அடுத்தது ரிப்பீட்டிங் ஆப்ரேட்டர் ரிப்பீட்டிங் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் ஆஸ்டிக்ஸ் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வெல்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஸ்ட்ரிங் ஒன்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்கம் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஸ்ட்ரிங் ஒன் மல்டிபிகேஷன் ஃபோர் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு வெல்கம் அது ஃபோர் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதான் இங்கே நமக்கு சொல்கிறாங்க த மல்டிபிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் யூஸ் ரூட் டு டிஸ்பிளே எ ஸ்ட்ரிங் மல்டிப்புள் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு என்னுடைய டெஃபினேஷன் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட்டு இந்த ப்ரிண்ட் இந்த லைனை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்டா நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபோர
A substring can be taken from original string by using square bracket. So, this is the slicing operator. This is the square bracket. This is the slicing operator. In the slicing operator we use the computer in the world. We will use the character in the world. This is also known as slicing operator. So, if you look at the name of the string, starting index, call and ending index. So, let's see what we are going to do. So, if you look at the name of the string, Slice a single character from a string அப்படி நாம் கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து பாருங்க இதில் திருக்குரல் அப்படி நமக்கு இருக்கு இல்லையா இதில் 0th indexல் என்ன இருக்கு T அதான் நமக்கு இங்க அவுட்புட்டாக கடைக்கிது அடுத்து இந்த examplele பாருங்க 0 to 4 ஒருலி பிரின் மன்ன சொல்ரோம் அப்பு இங்க நாம் என்ன கொடுக்க அப்ப Cem250